नमस्कार आज आपण बघणार आहोत संयुक्त परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे करंट अफेअर्सचे प्रश्न जे आय एम पी आहेत एक एक मार्कासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत बघूया पहिला प्रश्न असा आहे की भारतातील सर्वात लांब रेल्वे रस्ता पूल कोणता आता हा जो पूल आहे तो बोगीबिल आहे लक्षात ठेवा बोगीबिल सेतू हा जातो कुठून तीन सुकियातून नहलगावपर्यंत म्हणजे हा प्रश्न येण्याची शक्यता आहे म्हणजे पहिला रेल्वे आणि रस्ता दोन्ही मिळून हा पूल आहे आता लक्षात ठेवा हा ब्रह्मपुत्र नदीवर आहे रेल्वे आणि रस्ता पूल असणारा हा पूल पंचवीस डिसेंबर दोन हजार अठराला मोदींच्या हस्ते हा सुरू करण्यात आला तीन सुक्या जे आहे ते आसाममध्ये लक्षात ठेवा नहलगाव आहे ते अरुणाचल प्रदेशमध्ये म्हणजे असं जोडणारा रस्ता आहे या पुलांची लांबी जर विचारली तर लक्षात ठेवा चार पॉईंट नऊ याच्या बरोबरच अजून जर काही प्रश्न आला अशा प्रकारचा तर देशातील सर्वात मोठा जर पूल बघितला तर लोहित नदीवर भूपेन हजारी काय कुठला भूपेन हजारी का ज्याची लांबी नऊ पॉईंट पंधरा आहे किती नऊ पॉईंट पंधरा महात्मा गांधी सेतू जर बघितला तर त्याची लांबी आहे ती मला वाटते पाच पॉईंट सात काय तर समथिंग आहे ठीक आहे म्हणजे अशा प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतो आता हा एक मला अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो जगातील सर्वात मोठा पुतळा कोणत्या ठिकाणी व किती उंचीचा आहे नर्मदा जिल्ह्यात आता तो कुठे आहे तर नर्मदा जिल्ह्यात केवडिया आता हे लक्षात ठेवा नर्मदा जिल्ह्यात केव केवाडिया किंवा केवडिया असं नाव आहे दुसरी गोष्ट हे कुठल्या बेटावर आहे तर साधू बेटावर आहे आणि याची उंची किती आहे तर एकशे ब्याऐंशी मीटर आता एकशे ब्याऐंशी मीटर म्हणलं एकशे ब्याऐंशीच्या अनुषंगाने तुम्हाला बरेच प्रश्न येऊ शकतात आता एक लक्षात ठेवा दोन हजार तेराला ज्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते त्यावेळी या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली एकतीस एकतीस ऑक्टोंबर हा दिवस राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून सुद्धा पाळला जातो आता हे जर फुटात विचारलं तर लक्षात ठेवा पाचशे सत्त्याण्णव फूट आहे किती पाचशे सत्त्याण्णव फूट दुसरी गोष्ट हा जगातला सर्वात मोठा पुतळा आहे याच्यानंतर जो पुतळा आहे तो एकशे त्रेपन्न फुटाचा आहे आणि कुणी बनवलं तर राम सुतारे यांनी बनवलं चंद्रकांत देसाई यांच्यावरती लो लोकार्पणाची जबाबदारी देण्यात आली होती टोटल जो खर्च आला जवळपास तीन हजार कोटी रुपये म्हणजे कसाही प्रश्न विचारू शकतो आणि एल एन टी कंपनीला म्हणजे लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला याचं हे दिलं होतं ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया आता केवाडिया आणि नर्मदा जिल्हा नदी पण नर्मदा आहे आणि जिल्हा पण नर्मदा आहे लक्षात ठेवा ठिकाण केवाडी आहे त्यामुळे लक्षात ठेवतं ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया कृषी निर्यात धोरण दोन हजार अठरानुसार शेतकऱ्याचे उत्पन्न किती करायचे असं आता शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करायचं आहे कधीपर्यंत दोन हजार बावीस पर्यंत आता एक लक्षात ठेवा असं ह्याच्यावर प्रश्न काय येईल कृषी निर्यात धोरण नुकतेच कधी प्रसिद्ध झाली तर दोन हजार अठराला असा प्रश्न येईल कधी प्रसिद्ध झाला आठ डिसेंबर दोन हजार अठराला यामध्ये आणखी याच्यात काय येईल की आपली जी कृषीची निर्यात आहे ती तीस अब्ज डॉलरवरून साठ अब्ज डॉलर करायची किती तीसवरून साठ मग बरेच त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत ठीक आहे म्हणजे हा तिसरा प्रश्न आहे चौथा एम पी प्रश्न आहे सर्वाधिक भूधारक शेतकऱ्यामध्ये भारताचा कितवा क्रमांक लागतो म्हणजे ज्यांना हे आहे तर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो कितवा तिसरा आता जी कृषी जनगणना झाली लक्षात ठेवा कृषी जनगणना जी झाली ती दहावी झाली कितवी दहावी लक्षात ठेवा तर यामध्ये तिसरा क्रमांक आहे आता जर तुम्हाला असं विचारलं भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये बघा भूधारक शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक भूधारक कोणत्या राज्यातले तर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राचा कितवा क्रमांक लागतो तिसरा ठीक आहे म्हणजे अशा प्रकारचे हे येतील आता दोन हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणारे भारतात म्हणजे संख्या जास्त आहे ठीक आहे कृषी क्षेत्र जर विचारलं तर राजस्थान लक्षात ठेवा ठीक आहे कृषिकांना ह्या सात वर्षाने होतात पहिली जी गणना झाली तर सत्तर एकाहत्तरला झाली कधी सत्तर एकाहत्तर ठीक आहे म्हणजे कृषीविषयी काही माहिती विचारली तर आधारभूत वर्ष सत्तर एकाहत्तरच म्हणजे जे आधारभूत वर्ष धर धरतो आपण ठीक आहे पुढचा जो प्रश्न आहे राज्यातील महाराष्ट्र राज्यातील पहिला मेगापूड पार्क कुठे साकारला झाला तर देगाव सातारा कुठे देगाव सातारा आता हा जो फूड पार्क आहे तो सत्तर एकर क्षेत्रावर आहे दुसरी गोष्ट दुसरा जो मेगा मेगा फूड प्रकल्प आहे तो धनगाव म्हणून आहे औरंगाबाद कुठं धनगाव धनगाव गाव गाव लक्षात ठेवा हा देगाव तो धनगाव आणि तिसरा जो होणार आहे तो वर्धा जिल्ह्यात होणार आहे कुठं वर्धा जिल्ह्यात ठीक आहे म्हणजे एक लक्षात ठेवा सातारा औरंगाबाद वर्धा ठीक आहे पुढचा प्रश्न भारतातील पहिले वारसा शहर कोणते आता भारतातील पहिले वारसा शहर म्हणजे जागतिक वारसा शहर कोणते असा प्रश्न आला तर लक्षात ठेवा अहमदाबाद याच्या शर्यतीत कोण कोण होतं शर्यतीत होतं बेंगलोर दिल्ली 
कोण बेंगलोर दिल्ली आणि युनेस्को ने दोन हजार सतरा ला हा बहुमान आपल्या अहमदाबादला दिलाय कोण जाहीर करतं तर युनेस्को लक्षात ठेवा म्हणजे हे तुम्हाला खूप महत्वाचं आहे ठीक आहे पुढचा आपण प्रश्न बघूया आता पुढचा प्रश्न बघण्या अगोदर भारताचा जो नुकताच पंधरा ते सतराचा पंधरावा वन विकास अहवाल सादर झाला म्हणजे इथे मी बरेच मेन्शन केले कोणत्या कालासाठी पंधरा ते सतरा पंधरा वन विकास अहवाल भारताचे एकूण वन क्षेत्र किती आहे असा जर प्रश्न आला तर एक पहिली गोष्ट एकवीस पॉईंट चोपन्न टक्के आणि ते सात लाख आठ हजार दोनशे त्रे त्र्याहत्तर चौरस किलोमीटर ह्याची तुलना महाराष्ट्राशी करूया तीन लाख सात हजार सातशे तेरा महाराष्ट्राचं क्षेत्रफळ आहे आणि हे तर सात लाख आहे म्हणजे ह्याच्यात जवळपास डबल आहे हे डबल म्हणा किंवा असा अंदाज घेणं ठेवायला सोपं आहे म्हणजे दोन महाराष्ट्र एवढं भारतामध्ये वन आहे हा अहवाल होता तो किती होतो पंधरावा आणि ह्या अहवालानुसार जर सर्वाधिक जास्त क्षेत्र जर कोणाचं आहे असं जर प्रश्न आला तर मध्य प्रदेश म्हणजे मध्य प्रदेशमध्ये सत्याहत्तर हजारच्या आसपास चौरस किलोमीटर एवढं क्षेत्र आहे आणि जर कमी विचारलं तर हरियाणा लक्षात ठेवा हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे आणि हरियाणा नंतर पंजाब गोवा हे कमीच्या बाबतीत आता छोटे राज्य आहेत म्हणलं ते कमी पण तुम्ही हे लक्षात ठेवा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेशच्या पाठोपाठ अरुणाचल प्रदेश एम पी अरुणाचल प्रदेश ए पी हे लक्षातच ठेवा ठीक आहे महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर महाराष्ट्रात सोळा पॉईंट सत्तेचाळीस टक्के वन आहेत ठीक आहे भारतातील अठरावे जीवावरण राखीव क्षेत्र कोणते आता खाग छेद झोंगा कोणतं खाग छेद झोंगा कोणत्या राज्यात आहे विचारलं तर सिक्कीम म्हणायचं कोणत्या सिक्कीम आणि जाहीर कोणी केलं तर युनेस्कोनं युनेस्कोनं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्पेअर रिझर्व यामध्ये त्याचा समावेश केला आहे ही नावं ज्या बैठकीत पार पडली ती बैठक झाली ती पालेम बँक म्हणून इंडोनेशियातला भाग आहे तिथे ती बैठक झाली होती भारतात अशा प्रकारे अकरा जीवावरण राखीव क्षेत्र आहे लक्षात ठेवा त्यातली म्हणजे अकरा म्हणजे सात क्षेत्र आहेत ती देशांतर्गत जीवावरण राखीव क्षेत्र आहेत डोमेस्टिक आहेत आणि सर्वाधिक उंचीवरील जे राखीव क्षेत्र आहेत जीवावरण राखीव क्षेत्र आहेत हे हे आहे खाकछेद झोंगा आता खाकछेद झोंगाच्या बाबतीत हे राष्ट्रीय उद्यान पण आहे म्हणजे असा पण प्रश्न तुम्हाला विचारू शकतील की राष्ट्रीय उद्यान आहे वगैरे वगैरे ठीक आहे जगातील जे पस्तीस जैवविविध स्पॉट आहेत त्यामध्ये याचा पण समावेश होतो म्हणजे जैवविविध स्पॉट्स किती आहेत पस्तीस बायोस्पियर रिझर्व किती आहेत म्हणजे जेवरण राखीव क्षेत्र किती आहेत अठरा मा ह्याच्यात पण हे जगात आहेत पस्तीस लक्षात ठेवा ठीक आहे आणि दुसरी गोष्ट यामध्ये जर तुम्ही विचार केला म्हणजे जेवरण राखीव क्षेत्राचा तर हे जाहीर करतो कोण युनेस्को ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया जगातील सर्वात मोठा लांब सॉरी सर्वात लांब पूल कोणत्या देशाने उभा केला आहे कशावरचा तर समुद्रावरचा म्हणजे सागरी पूल तर तो केला आहे तेवीस ऑक्टोबर दोन हजार अठराला शी जिनपिंग यांनी त्याचे लोकार्पण केलं हाँगकाँग मकाऊ झुआई पूल हाँगकाँग मकाई झुआई पूल पंचावन्न किलोमीटर याचं अंतर आहे किती पंचावन्न किलोमीटर आता आपला जो सागरी राजीव गांधी आहे त्याची पाच पॉईंट सहा आहे म्हणजे लक्षात ठेवा याच्याशी याची तुलना करा दहा पूट मोठा आहे ठीक आहे म्हणजे हा पूल आहे साधारणतः भारताचा विचार केला लक्षात ठेवा भारताचा विचार केला तर लोहित नदीवर ढोला साधी या फुल आहे तो सर्वात लांब फुल आहे तो नऊ पॉईंट सतरा आहे लक्षात ठेवा किती नऊ पॉईंट सतरा ज्याला भू भूपेन आजारिका फुल सुद्धा म्हणतात नऊ पॉईंट सतरा हा पंचावन्न किलोमीटरचा आहे तो ठीक आहे ढोला साधी या फुल मी हे तर सांगेल लोहित नदीवर आहे भारतातील सर्वात मोठा उन्नत मार्ग कोणत्या राज्यात सुरू करण्यात आला आहे आता उन्नत मार्ग हा जो आहे तो गाझियाबाद येथे गाझियाबादपासून म्हणजे ॲक्च्युली ती गाझियाबादमध्ये उद्घाटन झालं यू पी गेट ते राजनगर असा हा मार्ग आहे यू पी गेट ते राजनगर आता राजनगर एक्सटेन्शन जे आहे ते गाझियाबाद आहे लक्षात ठेवा म्हणजे थोडक्यात काय यू पी गेट आहे ते दिल्लीत आहे आणि राजनगर हे मला वाटतं गाझियाबादमध्ये हे टोटल जे अंतर आहे ते दहा पॉईंट तीन आहे आता उन्नत मार्ग म्हणजे काय म्हणजे थोडक्यात वरून असा ठीक आहे भारतातील पहिला स्मार्ट व हरित द्रुतगती मार्ग कोणता तर कुंडली गाझियाबाद पलवाल कोणता कुंडली गाझियाबाद पलवाल हा पूर्व परगी एक्सप्रेस वे सुद्धा म्हणतो त्याला लक्षात ठेवा याची जी लांबी आहे ती एकशे पस्तीस किलोमीटर आहे किती एकशे पस्तीस किलोमीटर म्हणजे हे लक्षात ठेवा अतिशय आहे पे कुंडली गाझियाबाद पलवाल भारतातील पहिला स्मार्ट हरित द्रुतगती म्हणजे थोडक्यात काय ग्रीन एक्सप्रेस हायवे ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया भारतातील सर्वात मोठा बोगदा जोझीला कोणता जोझीला 
आता झोझीला बोगद्याचं जे काम आहे ते एकोणीस मे दोन हजार अठराला त्याचा शुभारंभ झाला या बोगद्यामुळे तीन शहरं एकमेकांना जोडणार आहेत श्रीनगर का कारगिल आणि लेह लक्षात ठेवा आणि हा किती लांबीचा जर विचारलं तर चौदा पॉईंट मला वाटतं पंधरा असेल चौदा पॉईंट पंधरा चौदा पंधरा लक्षात ठेवा ठीक आहे आता हा ही जी लांबी आहे म्हणजे ही जी लांबी आहे किंवा हा जो हायवे हा जो बोगदा आहे तो वन ए हायवेवर आहे आणि अकरा हजार पाचशे अठ्याहत्तर फूट उंचीवर आहे ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया पहिला हायपर लूप प्रकल्प महाराष्ट्रातील कोणता तर तो आहे मुंबई ते पुणे आता मुंबई ते पुणे हायपर लूप जो प्रकल्प आहे लक्षात ठेवा त्याला अमेरिकेच्या कंपनीनं म्हणजे व्हर्जिन हायपर लूप वन आणि महाराष्ट्रामध्ये एक करार झाला त्या करारानुसार मुंबई पुण्याला हायपर लूप प्रकल्प सुरू झालेला आहे म्हणजे ह्या दोन आता मुंबई पुणे हे शक्यतो अंतर जर बघितलं तर तीन ते चार तास लागतात याच्यानुसार जर अंतर विचार केला तर ते वीस ते पंचवीस मिनटं याला लागतील आता एक लक्षात ठेवा भारतातील सर्वात मोठा बोगदा जो झील आहे पण ह्याच्या अगोदर एक ओपन केला तो म्हणजे चेना आणि नशरी बोगदा त्याची लांबी नऊ किलोमीटर आणि ही जी आहे ती चौदा पॉईंट पंधरा आहे म्हणजे दोन आहेत झोझीला बोगदा पण आहे आणि चेनाने नशरी बोगदा पण आहे लक्षात ठेवा ठीक आहे कावेरी जल वाटपात कोणत्या राज्याची पाणी कमी केले म्हणजे तमिळनाडू कर्नाटक म्हणजे असा प्रश्न आला तर तुम्ही कशाला येणार तमिळनाडूचे चारशे एकोणऐंशी होते टी एम सी ते आता किती केले चारशे चार केले मग थोडक्यात काय ह्यांचं चारशे एकोणीसवरून चारशे चार केले आणि कर्नाटकचं जे पाणी होतं ते दोनशे सत्तरवरून काय केले तर ते दोनशे चौऱ्याऐंशी केले आता हे असं का तर बेंगलोर शहराला जास्त पाणी लागतं म्हणून हे चार पॉईंट पंच्याहत्तर टी एम सी जे पाणी आहे ते बेंगलोर शहराला दिले आता हा जो करार आहे तो पंधरा वर्ष चालू होणार आहे आता हा खूप पूर्वीचा वाद आहे एकोणीसशे चोवीसला म्हणजे तमिळनाडू आणि कर्नाटक म्हणजे त्यावेळेस मद्रास आणि म्हैसूर यामध्ये पन्नास वर्षाचा करार झाला तो करार एकोणीसशे चौऱ्याहत्तरला संपला त्यानंतर जो संघर्ष चालू झाला तो जलविवाद लवादामार्फत तो सोडवण्यात आला ठीक आहे आणि हा एकमेकांना मान्य आहे फक्त पाणी कुणाचं कमी झालं तमिळनाडूचं आणि कुणाचं वाढलं कर्नाटकचं लक्षात ठेवा नद्याचे जल आराखडे तयार करणारे पहिले राज्य कोणते तर महाराष्ट्र लक्षात ठेवा सहा खोऱ्यांचा नद्यात जल आराखडा तयार केला आहे गोदावरी कृष्णा तापी नर्मदा आणि महानदी लक्षात ठेवा काही पश्चिम नद्या आहेत त्यांचे ठीक आहे सहा खोरीत म्हणजे कोकणातील नद्या आणि महानदी यांच्या बाबतीत ठीक आहे महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे ठीक आहे पुढचा अर्थावर दोन हजार अठराला केव्हा सुरू झाला दोन हजार अठराला सुरुवात झाली चोवीस मार्च दोन हजार अठराला वर्ल्ड वाईफ सॉरी वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड यांच्यामार्फत हा अर्थावर दोन हजार अठराची सुरुवात झाली आता ह्यात म्हणजे कन्सेप्ट काय हा ऑस्ट्रेलियामध्ये कुठल्या देशाची एक संकल्पना ऑस्ट्रेलिया एक तास लाईट बंद करणे हा एक हे आहे वेळ दिली ती साडेआठ वाजता लक्षात ठेवा ते ऑस्ट्रेलियाच्या वेळेप्रमाणे किती होती साडेआठ वाजता म्हणजे पूर्ण जग एक तास अंधारात ठेवायचं होतं असं ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघूया किती पिकांसाठी किती पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते सव्वीस लक्षात ठेवा किती पिकांसाठी सव्वीस तिथले चौदा खरीप असतात ठीक आहे आणि सात रबी आणि त्यामध्ये पाच इतर असतात पाच इतर खरीप रबी आणि इतर अशी सव्वीस आहे टो टोटल सव्वीस आहेत लक्षात ठेवा आता किमान आधारभूत किंमत म्हणजे ज्या किमान किमतीस शासन शेतकऱ्याकडून अन्नधान्य खरेदी करण्यास बाध्य असते ती किंमत म्हणजे किमान आता हे जाहीर कोण करतं शासन जाहीर करतं लक्षात ठेवा आता काही काही वेळेला असं वाटतं की कृषी मूल्य किंमत आयुक्त जाहीर करतो का नाही तर तो तयार करतो आणि जाहीर शासन करतो ठीक आहे उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनाचा राष्ट्रीय पुरस्कार कोणात देण्यात आला आहे आता उत्कृष्ट धरण व्यवस्थापनाचा राष्ट्रीय पुरस्कार जो देण्यात आलेला आहे तो दिला जाईल कोयना धरणाला कोणत्या धरणाला कोयना आता कोयना धरण आपल्याला माहीत आहे त्याच्यातला त्याच्यावर जलसागर आहे तो कोणता आहे तर शिव शिव जलसागर आहे ठीक आहे आता कोण केरळमध्ये पाळीव हत्ती जे आहेत त्यांना जेनेटिक आय डी देण्यात आलं आहे हे पण इथं लक्षात ठेवा ठीक आहे कोणत्या विमानतळाने चोवीस तासात एक हजार चार विमानाचे उड्डाणवर लँडिंग होते म्हणजे कोणत्या विमानतळाचे तर ते मुंबई 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 मुंबईमध्ये दोन एअरपोर्ट आहेत म्हणजे त्यातले इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ठीक आहे चोवीस तासात एक हजार चार म्हणजे टेक ऑफ करतं आणि एकच पट्टी म्हणजे एकाच पट्टीवरून ठीक आहे भारतातील पहिली सस्तन प्राण्याच्या ऑनलाईन माहिती संग्रह सुरू कुठल्या शहरात केले तर बेंगलोर 
असा जर प्रश्न आला तर बेंगलोर लक्षात ठेवा ऑनलाईन माहिती केंद्र आता पुढचा जो प्रश्न आहे तमिळनाडू राज्यात कोणते नुकतेच वादळ आले गज लक्षात ठेवा आता तिथली तिथली पण एक आहे गज ह्यामध्ये लक्षात ठेवा तिथली कट ओरिसा ठीक आहे म्हणजे अशा प्रकारचं प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतात ठीक आहे भारतातील कोणती रेल्वे आता हा एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे शताब्दी एक्सप्रेसची जागा घेणार आहे कोणती रेल्वे तर शताब्दी एक्सप्रेसची जागा कोण घेणार आहे तर ट्रेन अठरा आता ट्रेन अठरा ट्रेन वीस ह्या दोन ट्रेन आहेत अठराला चालू झाली म्हणून अठरा वीसला चालू झाली म्हणून वीस म्हणजे असं त्याचा अर्थ होतो आता ह्या ज्या ट्रेन आहेत ट्रेन अठरा जी आहे ती एकशे साठ किलोमीटर प्रतिवेगान जाते कोणत्या एकशे साठ किलोमीटर प्रतिवेगान चेन्नईमध्ये जो आय सी एफचा कारखाना आहे आता डबे किंवा इंजिन किंवा ट्रेन्स कुठे तयार होतात ते चेन्नईमध्ये होतात लक्षात ठेवा आता शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली भोपाळ मुंबई अहमदाबाद याच्या वर ह्याच्या चाचण्या घेतल्या म्हणजे दिल्ली भोपाळ आणि मुंबई अहमदाबाद ह्या ट्रेन अठराच्या चाचण्या घेतल्या ठीक आहे सध्या कोणती पशुधन गणना पशुधन गणना चालू आहे तर विसावी कोणती विसावी लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढचा प्रश्न पहिली देशांतर्गत क्रूज सेवा मुंबई ते गोवा आता क्रूज सेवा जी आहे ती म्हणजे लक्झरी टाईप क्रूज सेवा असते नितीन गडकरी जे नौकायन मंत्री आहेत आणि आपले काय नाव मुख्यमंत्री आपले फडणवीस ते ह्यांनी याला हिरवा कंदील दाखवला किंवा त्यांच्या हस्ते यांचा शुभम जरा ह्याचं नाव जर विचारलं तर आंग्रिया शिवाजी महाराजांच्या ह्याच्यात जे कानोजे आंग्रिया होते त्यांच्या नावाने हे आंग्रिया हे हे तयार केलं आहे ठीक आहे अकरावी जागतिक कृषी नेतृत्व परिषद कुठे आयोजित केली तर ही परिषद दोन हजार अठराला लक्षात ठेवा कुठं तर ही दिल्लीला अठरा अकरावी दोन हजार अठराला आता ह्यामध्ये जर लक्षात ठेवा असा जर प्रश्न विचारला ह्या ह्याच्यात जो पुरस्कार दिला सर्वोत्कृष्ट शेतीचा तो गुजरातला देण्यात आला आता शेतीविषयी कोणताही पुरस्कार महाराष्ट्राला देण्यात आला नाही मत्स्यपालन जर विचारला अंतर्गत तर झारखंड लक्षात ठेवा झारखंड मत्स्यपालन आणि पशुपालन बिहार आता चारा घोटाळ्यावरून बिहार लक्षात ठेवायचं ठीक आहे जागतिक प्रवास पर्यटन परिषदेचा अहवाल भारत कितव्या स्थानी आहे तर भारत आहे तिसऱ्या स्थानी जागतिक प्रवास पर्यटन विकास परिषदेने म्हणजे जारी केलेल्या मध्ये रिपोर्टमध्ये भारत तिसऱ्या स्थानी आहे एकशे पंच्याऐंशीमध्ये भारत तीन नंबरला आहे चीन अमेरिका आणि नंतर भारत येतं लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढचा प्रश्न आता नव्या वाळू धोरणानुसार ठीक आहे नव्या वाळू धोरणानुसार काय झाले किती टक्के महसूल ग्रामपंचायती निर्माणणार आहे समजा एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतून वाळू जर ही होत असेल लिलाव विलाव झाला असेल किंवा अवैध वाळू उत्खननास आळा बसावा यासाठी पंचवीस टक्के रक्कम हे ग्रामपंचायतील देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे लक्षात ठेवा ठीक आहे वन्य वनजीव संवर्धना संधी कोणती योजना सुरू केली हॅलो फॉरेस्ट एकोणीसशे आता एकोणीसशे सव्वीस ही हेल्पलाईन आहे आणि ह्या हेल्पलाईनवर वरून सामान्य जनतेशी संवाद साधणारी वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी हे पर्यावरणाशी विषय महत्त्वाची महत्त्वपूर्ण संधी देणारी ही प्रणाली आहे किंवा हेल्पलाईन प्रणाली आहे तर नंबर किती आहे एकोणीसशे सव्वीस सिक्कीममधील पहिली विमानतळ तर भारतातील शंभरावी विमानतळ कोणती आता पहिली पाक्युम कोणतं पाक्युम पाक्युम विमानतळाची जी सुरुवात केली ज्या ज्या गोष्टी आपल्या ह्याने नरेंद्र मोदींच्या हस्ते झाल्यात त्या खूप आहे ते लक्षात ठेवा मित्रांनो त्या दोन हजार अठराला म्हणजे हे सु हे झालं ते ग्रीनफील्ड आहे पुन्हा भारतातील शंभरावे वगैरे वगैरे किंवा आता भारतातील सर्वच घटक राज्यामध्ये म्हणजे थोडक्यात विमान विमानतळ झालेले आहेत सिक्कीममध्ये नव्हतं ती सिक्कीममध्ये आपण आता डेव्हलप केलेलं आहे ठीक आहे असा जर प्रश्न आला भारतीय रेल्वेच्या ब्रॉडगेज मार्गाचे किती टक्के विद्युतीकरण झाले तर दोन हजार बारा सप्टेंबर दोन हजार अठराला शंभर टक्के ब्रॉडगेजचं आपण हे केले म्हणजे विद्युतीकरण विद्युतीकरणासाठी पंतप्रधानाच्या अंडरची समिती नेमली आहे ठीक आहे आरोग्य आणि शिक्षण गुंतवणुकीत भारताचा कितवा क्रमांक आहे ते कितवा तर तो एकशे अठ्ठावन्नवा कितवा एकशे अठ्ठावन्न आता जागतिक बँकेच्या मार्फत हा क्रमांक काढलेला आहे आणि एकशे पंच्याण्णव देशामध्ये एकशे अठ्ठावन्न बघा ड्रोनद्वारे कीटकनाशक फवारणी करणारे पहिले विद्यापीठ पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ कोणतं पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ लक्षात ठेवा अकोला म्हणजे इथं ड्रोनद्वारे कीटकनाशक विषयी संबंधित फवारणी करण्यात आली ठीक आहे पुढे बघा भारतातील पहिली आदिवासी पर्यटन परिक्रमा जी आहे 
ती कुठे सुरू करण्यात आली तर ती छत्तीसगडला सुरू करण्यात आली कुठे छत्तीसगडला आता छत्तीसगडला स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत हे आदिवासी पर्यटन परिक्रमा सुरू करण्यात आलेली आहे ठीक आहे फ्रीडम बेबी काय आहे फ्रीडम बेबी हे पेंग्विनचं पिल्लो आहे पेंग्विनचं पिल्लो म्हणजे काय झालं मुंबईच्या राणी बागेत किंवा नंतरचं नाव जे आहे ते वीर जिजामाता भोसले उद्यान यामध्ये पंधरा ऑगस्टला एक पिल्लू काही जन्मजात दोषीमुळे मूर्ती पावली स्वातंत्र्य दिने हे मूर्ती पावल्यामुळे त्याला फ्रीडम बेबी म्हणले ठीक आहे काझीन किंवा हा ठीक आहे काज काझीन दोन हजार अठरा कोणत्या देशात झाला भारत आणि कझाकिस्तान ते कझाकिस्तानवरनं लक्षात येते की आता हे कुठं झालं कझाकिस्तानमध्येच झाले दोन हजार अठराला ते वीस सप्टेंबरच्या आसपास काहीतरी झालं अठराला ओटा येथे झालं ठीक आहे भारतातील जागतिक वारसा स्थळात सदतीसावे स्थळ कोणते तर व्हिक्टोरियन गॉथिक इमारती ज्या मुंबईमध्ये ब्रिटिशांच्या काळात बांधण्यात आल्या त्याच्या गॉथिक विमानतळ आहेत आता जर असा प्रश्न आला तर युनेस्कोच्या यादीत किती वारसा स्थळ आहेत तर सदतीस किती सदतीस आता महाराष्ट्रातलं हे किती आहे तर पाचवं आहे लक्षात ठेवा आणि जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होणार मुंबई हे अहमदाना अहमदाबाद नंतर अहमदाबाद किती होतं पस्तीसावे होतं लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर दुसरं शहर मुंबई आहे आणि मुंबईतल्या त्या बिल्डिंग्ज आहेत ते सगळ्यात ह्याच्यावर जास्त अगोदर प्रश्न आले आहेत सगळ्यात जास्त जर विचार केला तर इटली इटली चोपन आहेत वर्षा स्थळे त्यानंतर चीन चीनमध्ये त्रेपन आहेत त्यानंतर इथं स्पेन स्पेनमध्ये सत्तेचाळीस आहेत नंतर इथं फ्रान्स जर्मनी चव्वेचाळीस आणि मग आपला भारत आहे भारत किती नंबरला आहे सहा किती नंबरला आहे सहा लक्षात ठेवा सदतीस आहेत सदतीस सात लक्षात ठेवा सातच्या मागे सहा आहे सहाव्या नंबरला आहे ठीक आहे म्हणजे असं लक्षात ठेवा महाराष्ट्रात कुठं कुठं आहेत महाराष्ट्रात एकूण झाले तर पाच अजिंठा एक वेरूळ अजिंठा वेरूळ एलिफंटा सी एस टी आणि मग व्हिक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको शैलीतील वास्तू म्हणजे दोन हजार अठराला त्याच्या अगोदर सत्त्याऐंशी अठ्ठ्याऐंशीला डायरेक्ट सी एस टीचा छत्रपती शिवाष्टर म्हणून ठीक आहे दालमिया ग्रुपने नुकतेच दोन किल्ले विकत घेतले ते कोणते असा प्रश्न आला तर लाल किल्ला आणि गंडीकोट किल्ला लक्षात ठेवा आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयानं काय केले पर्यटन स्थळातील काही प्रकल्प आहेत ते बारा पर्यटन स्थळाची निवड केली आहे आणि त्यामध्ये दोन नावं दिलेली आहेत म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातील दोन आहेत त्या अजेंडा वेरूळ हे पण लक्षात ठेवा पण हे तर जरा वेगळा प्रश्न आहे दिल्लीतील म्हणजे लाल किल्ला आणि गंडीकोट किल्ला जर कुठे विचारलं आता लाल किल्ला सगळ्यांना माहिती आहे पण गंडीकोट किल्ला जर कोणाला विचारलं तर लक्षात ठेवा गंडीकोट किल्ला किंवा गंडीकोटा किल्ला असं पण येईल गंडीकोटा किंवा गंडी कोट तर तो आहे आंध्र प्रदेश अशी नावं आहेत ती शक्यतो आंध्र प्रदेश म्हणजे लक्षात ठेवा आता ॲडॉप्ट ए हेरिटेज म्हणजे आपली धरोहर आपली पहिचान योजना ही सत्तावीस सप्टेंबर दोन हजार सतराला चालू झाली त्यानुसार खाजगी ज्या कंपन्या आहेत त्या खाजगी कंपनी किंवा सार्वजनिक कंपनी असू देत या व्यावसायिक संस्थांना वारसास्थळे देखभालीसाठी द्यायची आणि त्यांना वारसास्थळ मित्र म्हणून जाहीर करायचं अशा वारसास्थळामध्ये महाराष्ट्रातील केवळ अजिंठा लेण्या आहेत लक्षात ठेवा त्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे महाराष्ट्रात बघितलं तर अजिंठाच डेव्हलपिंगसाठी दिलं आहे पण दालमिया ग्रुपला कुठलं नुकतंच दिलं लाल किल्ला आणि गंडीकोट ठीक आहे पुढचं भारतातील पहिले रेल्वे वाहतूक विद्यापीठ कोणती आता पहिले रेल्वे वाहतूक विद्यापीठ जर विचारलं तर वडोदरा कुठलं वडोदरा आता वडोदरा हे कुठं आहे तर वडोदरा हे गुजरातमध्ये लक्षात ठेवा आता एक लक्षात ठेवा की भारतामध्ये जे हे रेल्वे व वाहतूक विद्यापीठ आहे ते वडोदरामध्ये जे सुरू करण्यात आलं त्याच्याविषयी विचारतील किंवा चेन्नईमध्ये जो फॅक्टरी आहे त्याच्याबद्दल विचारतील चेन्नई कपूरतळा यासारखे प्रोजेक्ट आहेत ते कुठं आहेत तर ते म्हणजे कपूरतळा आणि चेन्नई लक्षात ठेवा हां ही मात्र डिमडे एक युनिव्हर्सिटी आहे युनिव्हर्सिटी आहे विद्यापीठ आहे पण डिमडे युनिव्हर्सिटी आहे त्याला अभिमत विद्यापीठ असंही म्हणतो ठीक आहे भारताचा माता मृत्यू दर दोन हजार चौदा सोळासाठी किती आहे आता दोन हजार चौदा सोळाचा जर मा माता मृत्यू दर जर विचारला तर तो किती आहे तर एकशे तीस आहे किती एकशे तीस पण तो पण आहे एच डी आय जर विचारला ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स तो पण एकशे तीस आहे ह्याच्यावरून दोन्ही लक्षात ठेवा माता मृत्यू दर म्हणजे एवढ्या माता एकशे तीस मातांचं हे होतं म्हणजे माता मृत्यू दर आहे ठीक आहे आता माता मृत्यू दर मला सांगा एक हजार मागे असतो का एक लाख तुमच्यासाठी प्रश्न आहे एक लाख की एक हजार 
महाराष्ट्राचा माठचा मृत्यू जर जर विचारला तर तो एकसष्ट आहे तुलनेनं कमी सग दोन नंबरला राज्य आहे आणि केरळ एक नंबरला आहे म्हणजे माता दर मृत्यू दर कमी असणार राज्य विचारलं तर केरळ ठीक आहे सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था दोन हजार एकोणीस ही जी क्यू एस कंपनी आहे ती कोणती क्यू एस कंपनीने जो अहवाल दिला त्यानुसार आय आय टी मुंबई कोणती आय आय टी मुंबई आता क्यू एस म्हणजे काय तर क्वासिक क्वेरली सिमन्स ही ब्रिटनमधली एक कंपनी आहे तीनुसार ही रँकिंग दिली ठीक आहे आय आय टी मुंबई इंडिया रँकिंग दोन हजार अठरा मनुष्यबळ विकास मंत्रालय सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था कोणती म्हणजे ही जी रँकिंग आहे ती मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात मार्फत केली जाते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर लक्षात ठेवा आय आय टी मुंबई असा प्रश्न आला तर आय आय इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हणजे हे दोनच लक्षात ठेवा बेंगलोर आणि मुंबई हे दोनच लक्षात ठेवा याच्यासाठी ठीक आहे पुढचा प्रश्न आता प्रतिष्ठित मग अशी मी बोलल्याप्रमाणे बारा पर्यटन स्थळात महाराष्ट्रातील कोणत्या पर्यटन स्थळाचा उल्लेख आहे ठीक आहे आता महाराष्ट्राची जी पर्यटन स्थळं आहेत ती बारा आहेत सॉरी दोन आहेत अजिंठा व वेरूळ अजिंठा वेरूळ म्हणजे भारतामध्ये बारा आहेत आणि त्यातली अजिंठा वेरूळ दोन ह्याच्यात आहेत आता केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयानं ही प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ प्रकल्पात बारा पर्यटन स्थळाची निवड करण्यात आली आता त्या बारा पर्यटन स्थळाचा मध्ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळ म्हणून विकास होणार आहे आणि त्यामध्ये उत्तर प्रदेशमधील ताजमहल आहे फत्तेपूर सिक्रे दिल्लीतील मकबरा आहे कुतुब मिनार दिल्लीतील तीन आहेत मकबरा कुतुब मिनार आणि लाल किल्ला ठीक आहे जगातील सर्वात मोठा घुमट कोठे आहे आता कोठे आहे म्हणजे पुण्यात आहे हे जरा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न वाटतो कारण वेग उपराष्ट्रपतींनी याचं उद्घाटन केलं ठीक आहे गां गांधीजी जी दीडशेवी जयंती होती दोन ऑक्टोबर दोन हजार अठरा रोजी त्या जयंतीनिमित्त लोणी काळभोर पुणे इथं ह्या घुमटाचं उद्घाटन केलेलं आहे ठीक आहे पुढचा प्रश्न आहे परिनिर्वाण स्थळ ही वास्तू कोठे आहे परिनिर्वाण स्थळ नवी दिल्ली आता डॉक्टर आंबेडकरांची पाच ठिकाण आहेत पाच ठिकाणं खूप महत्त्वाचे आहेत जी पंचतीर्थ आहेत एक महापरिनिर्वाण भूमी लक्षात ठेवा जी परिनिर्वाण भूमी म्हणतो आपण म्हणजे कुठं आहे ती नवी दिल्लीला अलीपूर रोडला आहे लक्षात ठेवा कुठलं अलीपूर रोड दुसरं आहे महू जन्मस्थळ तिसरं आहे शिक्षाभूमी लंडनमध्ये हेनरी रोड आहे दहा किंग हेनरी रोड तिसरं चौथं मला वाटतं दीक्षाभूमी दीक्षाभूमी जे नागपूरला धर्मांतर केलं त्यांनी स्थळ पाचवं आहे ती चैत्यभूमी म्हणजे अंतिम विधी जे झाला ते चैत्यभूमी आहे पण त्यांचं जे निधन झालं ते अलीपूर रोडला लक्षात ठेवा म्हणजे ही पंचवीस स्थळ आहेत ज्येष्ठ नागरिक वयाच्या आठ नाही अट किती आहे ठीक आहे इथे जरा समजून घ्या अट किती आहे तर ती साठ आहे अगोदर किती होती पासष्ट होती आता पासष्ट ऐवजी ती साठ केली हां फक्त एक लक्षात आहे ही महाराष्ट्रानं हे हे केले आणि जी वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत पाच टक्के खाटा ज्या वैद्यकीय महाविद्यालय त्या राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत ठीक आहे म्हणजे अगोदर पासष्ट होती आता साठ जिथे जिथं ज्येष्ठ नागरिकांना सोयीसुविधा आहेत तिथं आता साठ वय ग्रहित करायचं भारतातील बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत मराठी भाषेचा कितवा क्रमांक लागतो आता भारतात भारतात टॉपला भाषा आहे ती हिंदी आहे कोणती हिंदी जवळपास एक्केचाळीस टक्के भाषा बोलली जाते बंगाली त्यानंतर आठ टक्के आणि सात पॉईंट समथिंग नऊ वगैरे असं असेल मराठी ओके पुढचा प्रश्न बघूया इंटरनॅशनल बॅलेस्टिक्स सोसायटीचे सदस्यत्व कोणाला मिळालं आहे आता इंटरनॅशनल बॅलेस्टिक्स सोसायटीचे सदस्यत्व आहे ते पुणे विद्यापीठाला म्हणून आता पुणे विद्यापीठाचं जे नवीन नाव आहे ते तुम्हाला माहीत असेल काय तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता ठीक आहे देशातलं एक कमी विद्यापीठ आहे लक्षात ठेवा ह्याच्या अगोदर डी आर डी ओला ह्या इंटरनॅशनल बॅलेस्टिक सोसायटीचं सदस्यत्व मिळालं जाईल आता इंटरनॅशनल बॅलेस्टिक सोसायटी काय आहे आय बी एस म्हणतात त्याला आय बी एस ए एकोणीसशे साठला स्थापन झाली क्षेपणास्त्र विज्ञानाचा प्रसार करणे व क्षेत्रामध्ये अनुभव तंत्रज्ञानात देवाणघेवाण क्षेपणास्त्राशी संबंधित आहे बॅलेस्टिक्स म्हणलं लक्षात येईल एक्क्याण्णवावं मराठी साहित्य संमेलन ठीक आहे कुठे आणि त्याचे अध्यक्ष कोण तर आठ ते जे कुठे होणार आहे बडोदराला गुजरात लक्ष्मीकांत देशमुख त्याचे अध्यक्ष आहे एक्क्याण्णव ह्याच्या अगोदरच विचारलं नव्वदावं नव्वदावं डोंबिवली कोणतं डोंबिवली लक्षात ठेवा आणि त्याचे जे अध्यक्ष होते ते अध्यक्ष होते काळे अक्षयकुमार काळे आणि आता कोण आहेत लक्ष्मीकांत देशमुख ठीक आहे आजपर्यंत किती महिलांना साहित्य संमेलन अध्यक्षाचा मान मिळाला आहे पाच आता पाच अध्यक्षाचा जो मान मिळाला आहे तो लक्षात ठेवा म्हणजे आता हित कसं आहे 
साहित्य संमेलनावर जे शक्यतो प्रश्न विचारू शकत नाहीत पण कंबाईनसाठी म्हणा किंवा पुढल्या येणाऱ्या परीक्षांसाठी हे महत्त्वाचं आहे लक्ष्मीकांत देशमुख आणि इथं जे साहित्य पाच जणांना जे मान मिळालं आहे त्या पाच महिला पाचमध्ये कुसुमावती देशपांडे काय दुर्गा भागवत शांता शेळके विजया राजाध्यक्ष लक्षात ठेवा आणि आत्ता जे संमेलनाचा अध्यक्षाचा मान मिळाला आहे तो म्हणजे अरुणा ढेरे अरुणा ढेरे एक्क्याण्णवे साहित्य संमेलनाला त्यांना त्यांना सुद्धा मान मिळाला आहे आता हे काय संमेलनाच्या अध्यक्ष ज्या आहेत त्या ब्याण्णवाव्या सॉरी ब्याण्णव जे साहित्य संमेलन होणार आहे ते नियोजित जे यवतमाळ आत्ता झालं ते यवतमाळचं जे आहे अध्यक्षपद ते अरुणा डेरेंचं आहे आणि हे तुम्ही एक्क्याण्णव विचारलं ठीक आहे हे जरा समजून घ्या अरुणा डेरे म्हणजे पाच नावं जर तुम्हाला विचारली तर कोण कोणती अरुणा ढेरे डेरे शांता शेळके विजया राजाध्यक्ष दुर्गा भगवत आणि कुसुमावती देशपांडे अठ्ठ्याण्णव नाट्य संमेलन कुठं मुंबई अध्यक्ष कोण कीर्ती शिलेदा आता जर नाट्य संमेलन बघितलं तर सुरुवात कधी झाली एकोणीसशे पाचला आणि ह्याची सुरुवात कधी झाली अठराशे अठ्ठ्याहत्तरला ठीक आहे आठवे विश्व मराठी साहित्य संमेलन कुठे झालं तर अबुधाबीला हे आठवं आहे ह्याच्या अगोदरचं झालं बालीला तात्याराव लहाने अध्यक्ष होते आणि ह्याच्या अध्यक्ष आता भूषण गोखले लक्षात ठेवा म्हणजे एअरस्ट्रॅक झाली त्याच्यावर भूषण गोखलेंची पत्रकार परिषद झाली होती सुरुवात दोन हजार नऊला ह्याची झाली ह्याची दोन हजार नऊला ह्याची दोन हजार नऊ ह्याची अठराशे अठ्ठ्याहत्तर ह्याची एकोणीसशे पाच ठीक आहे मराठीतलं पहिलं विद्यापीठ कुठं म्हणजे मराठीचं पहिलं विद्यापीठ ऑबियसली मुंबई आता विद्यापीठाच्या बाबतीत जर विचार केला तर दोन विद्यापीठाशी संबंधित म्हणजे एक आय बी एसचं सदस्यत्व मिळालेलं विद्यापीठ पुणे विद्यापीठ दुसरे प्रश्न येईल विद्यापीठावर मराठीचे पहिले विद्यापीठ आणि रेल्वे विद्यापीठ असा प्रश्न येऊ शकतो सत्तावीसावे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन कुठे झाले शेवगाव अहमदनगर आता हे जे साहित्य संमेलन झाले लक्षात ठेवा ते शेवगावला झालं अहमदनगरला ह्याचे अध्यक्ष ते ल म कडू लक्षात ठेवा हे बाळ ल कडू बाळ कडू म्हणतो आपण बाळ कडू असं लक्षात ठेवा इंडियन सायन्स काँग्रेस दोन हजार अठरा एकशे पाचवी जी सभा झाली किंवा काँग्रेस परिषद झाली ती कुठं झाली मणिपूर विद्यापीठला झाली इम्फाळा कुठं मणिपूर आता ही जी परिषद आहे ती परिषद कधी सुरुवात झाली एकोणीसशे चौदाला एकोणीसशे चौदाला ही परिषद सुरू झाली कलकत्त्यातून लक्षात ठेवा आणि दोन हजार तेराला जी परिषद झाली ती पण कलकत्त्यात झाली लक्षात ठेवा शंभर वर्ष त्याला पूर्ण झाली त्यानंतर मात्र इम्फाळला जी मणिपूरची झाली आणि आत्ता जी लेटेस्ट झाली ती लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी जालंधर पंजाबला झाली तीन म्हणजे जानेवारीच्या आसपास जानेवारी दोन हजार एकोणीसला आज झाली प्रादेशिक प्रवासी भारतीय मराठी संमेलन कोठे मरिना बे सायन्स सिंगापूर आता प्रवासी भारतीय संमेलन म्हणजे गांधीजी ज्यावेळी भारतात आली ती व तारीख होती नऊ जानेवारी एकोणीसशे पंधरा दक्षिण आफ्रिका तो दिवस आपण पाळतो म्हणजे प्रवासी भारतीय दिवस ठीक आहे म्हणजे हा प्रवासी भारतीय दिवस जी लेटेस्ट झाली परिषद प्रादेशिक हां प्रादेशिक जी झाली ती मरिना बे सायन्स सिंगापूरला झाली आता पंचवीस वर्षी जी आपली भागीदारी झाली भारत व आशिया यांच्या निमित्त ही तिथे ठेवली होती उद्घाटक जी नितीन गडकरी होती ठीक आहे पंधरावी जी प्रवास भारतीय संमेलन आहे ते कुठं पंधरावी लेटेस्ट तर वाराणसी कुठं वाराणसी इंडियन सायन्स काँग्रेसचं जर विचारलं तर मग असं मी सांगितलं जालंधर पंजाब आणि वाराणसी लेटेस्ट दोन हजार एकोणीस बावीसावे राष्ट्रीय युवा महोत्सव कुठेच झाला युवा महोत्सव आता बारा जानेवारीला होतो बारा जानेवारीला काय तर बारा जानेवारीला जो आहे तो दिवस असतो युवक दिन विवेकानंदांची जयंती असते हा जो गौतम बुद्ध विद्यापीठ आहे ते ग्रेटर नोएडाला ते नवी दिल्लीत हे ही पहिलीच वेळ आहे आणि ह्याला नरेंद्र मोदींनी सुद्धा ह्याचं उद्घाटन केलं ह्याची थीम होती ती संकल्प से सिद्धी लक्षात ठेवा ठीक आहे म्हणजे अशा प्रकारचे आय एम पी महत्त्वाचे जे पन्नास पंचावन्न प्रश्न आहेत ते मी सांगितले तुमच्यासाठी एक कमेंट बॉक्समध्ये मी एक दोन पुस्तकांची नावं विचारतो त्याचे लेखक कोण आहेत सांगा ठीक आहे पहिलं जे आहे ते म्हणजे हार्ड चॉईसेस लक्षात ठेवा हे आत्मचरित्र कोणाचं आहे हार्ड चॉईसेस आणि दुसरं म्हणजे इन अदर वर्ड्स हे जे आहे ते कोणाचं आहे इन अदर वर्ड्स हार्ड चॉईसेस इन अदर वर्ड्स ठीक आहे मी एक सांगू मी एक पुस्तक महत्त्वाचं सांगतो ओडिशी ऑफ माय लाईफ हे कोणाचं पुस्तक आहे शिवराज पाटील यांचं आहे लक्षात ठेवा 
द मोडी मोदीव इफेक्ट इफेक्ट जर विचार लान्स प्रिन्स हैं पुस्तक है ठीक है मे अशा प्रकार की पुस्तक है इम्रान खान पाकिस्तान के जे पंप्रधान हैं तो को पार्टी के सुधा एखाद महत्वा प्रश्न यू शको मजे अशा प्रकार जे महत्वा प्रश्न वाटले मैं यमें कवर के लिए धन्यवाद